Hi, hello and welcome to Moral Matics. So, we will talk about the radius of the sphere increases by 25%. Find the percentage increases in surface area. So, we will talk about the radius of the sphere increases in surface area. So, we will talk about the radius of the sphere increases in surface area. That is the surface area of the sphere increases in surface area. So, we will talk about the percentage increases in surface area. We will talk about the percentage increases in surface area. We will talk about the percentage increases in surface area. First, we will talk about the percentage increases. ஆட்னரியா இருக்கக்கூடிய ஸ்பியரோட ஒரு கோலத்தோட ஆரத்தையும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆன ஆரம் ரெண்டு நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டா ஸ்பிட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஈஸியா நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இன்க்ரிமெண்ட் மட்டும் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க கூடாது அந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆன பர்சன்டேஜ்ல நம்ம மாத்தி சொல்லணும் இதை மறந்துடாதீங்க இன்க்ரிமெண்ட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு கூட சில பேர் விட்டுருவீங்க ஸோ அதுக்காக தான் அழுத்தி எழுத்தி சொல்றேன் ஸோ வாங்க அப்ப ஆன்சர் ஷீட்குள்ள போய் ஆன்சரை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு பலூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பலூன் எடுத்து அதை வந்து ஊதுங்க ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி ஒரு கோலம் மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகிறதா வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த கோலத்தோட ஒரு அந்த கோலத்தோட ஒரு பரப்பு சர்ஃபேஸ் ஏரியாக்கும் அதை வந்து இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் பெருசாக ஊதுனீங்கன்னா அப்போ ஒரு கோலம் கிடைக்கும்ல ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி கிடைக்கும்ல அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாக்கும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சா எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும் கரெக்டா உங்களுக்கு அந்த பலூனை வச்சு ஈஸியா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் பலூனை சொன்னேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சும்மா சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய ஸ்பியர் அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஸ்பியர் அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆன ஸ்பியர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஆர்டினரி ஒரிஜினல் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஆர்டினரின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரிஜினல் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரிஜினல் ஸ்பியர் அதை வந்து இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஸ்பியர்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இன்க்ரிமெண்ட் ஆன ஸ்பியர் எவ்வளவு இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆன ஸ்பியர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரிஜினல் ஸ்பியர்ல என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ரேடியஸ ஒரிஜினல் ரேடியஸ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆறு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்க்ரிமெண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம் ரேடியஸ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இல்ல ஸோ அப்ப இது என்னவா மாறும் அப்படின்னா ஆர் பிளஸ் எவ்வளவு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் அப்படிங்கும்போது டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் கரெக்டா ஸோ இவ்வளவு ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப ஆரை மட்டும் எடுத்தோம்னா ஒன் பிளஸ் இதை ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணா ஃபோர்னு வரும் ஒன் பை ஃபோர் அப்போ இதை எல்சி மட்டும் என்ன வரும் ஃபோர் இந்த இடத்துல ஃபோர் பிளஸ் ஒன்னு வரும் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஃபைவ் பை ஃபோர் ஆர் இதுதான் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ரேடியஸ் அப்போ ஐ ரேடியஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது வந்து என்னது ஓ ரேடியஸ் தட் மீன்ஸ் ஒரிஜினல் ரேடியஸ் ஆர்னு எடுத்துட்டோம்னா இன்க்ரிமெண்ட் ரேடியஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கிறது ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்லாம் ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஒரிஜினல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு வந்து நமக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா அப்போ இன்க்ரிமெண்ட் ஆன சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு நியூ சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இன்க்ரிமெண்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இன்க்ரிமெண்ட் ஆன சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஆர் மட்டும் மாத்தணும் அப்ப டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை பை அப்படியே வச்சுக்கலாம் பையை வச்சுட்டு ஏன் நம்ம வந்து தலைவலியோட இருக்கணும் நம்ம பையை அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்போ ஃபோர் பை ஆரை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் வந்துடும் அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் இன்டு ஃபோர் கரெக்டாக ஆர் ஸ்கொயர் ஒரு ஃபோர் ஒரு ஃபோர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆன சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதாவது என்ன என்ன சொல்றது உயர்த்தப்பட்ட இருபத்தஞ்சு சதம் உயர்த்தப்பட்ட அதோட பரப்பு அப்ப என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் கேன்சல் ஆல அப்படி கிடைக்கும் இப்ப புரிஞ்சுதா ஒரிஜினல் ஸ்பியருக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆன ஸ்பியருக்கும் ஒரு ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஒரு ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகே மேம் இப்ப நம்ம என்ன மேம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நமக்கு எதுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஏரியாவுக்கு ஓகேவா அப்போ இன்க்ரிமெண்ட் இன் ரேடியா ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் இன் ஏரியா ஸோ ஏரியால சர்ஃபேஸ் ஏரியால எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஏரியாவும் இந்த ஏரியாவும் மைனஸ் பண்ணாதான் எவ்வளோ லார்ஜ் ஆயிருக்கு ஒரு பலூன்ல குட்டி பலூன்னு பெரிய பலூன் அந்த பெரிய பலூன் வந்து குட்டி
into இங்கே நம்ம பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்டார் சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்போ நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் ஃபை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் நைன் வருமா அப்போ நைன் பை ஃபோர் அப்போ இன்க்ரிமெண்ட் நமக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் கிடைச்சிருக்கு எப்படி வந்து சம்பளம் போட்டாங்க அப்படின்னா இவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் இவ்வளோ அமௌண்ட் இவ்வளோ பர்சன்ட் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதில் இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு கரெக்டா ஸோ அதுதான் ஸோ இவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைச்சிச்சு அதை பர்சன்டேஜுக்கு மாற்ற போகிறோம் சம்பளத்தை வச்சு நான் சொல்லும் போது இப்படி மாறும் இப்போ பலூனில் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதை பர்சன்டேஜுக்கு மாற்றும் போது ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இடம் நான் ஷார்ட்டாக எழுதுகிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் ஒரிஜினல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மேல இன்க்ரிமெண்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா புரிஞ்சிச்ச நான் என்ன சொன்னது அப்போ என்ன வரும்னா ஒரிஜினல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவையும் இன்க்ரிமெண்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் பர்சன்டேஜ் எப்படி பர்சன்டேஜ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டால் பர்சன்டேஜில் கிடைக்கும் அப்போ என்ன வரும் இந்த ஃபோர் கீழே வந்துருமா தெளிவாக எழுதிக்கலாமா ஃபோர் பையா ஸ்கொயர் டிவைட் பை இந்த ஃபோர் கீழே வந்துருச்சு ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஃபோர் பையா ஸ்கொயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இப்படி நமக்கு கிடைக்கும் பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பையா ஸ்கொயர் பையா ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிட்டு அடுத்தது ஃபோர் ஃபோர் இதெல்லாம் வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதையும் ஸ்டெக்வெட் பண்ணி போகலாம் அப்போ இது எத்தனை டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ என்ன வரும் நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் ஸோ ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோர் ஃபைவ் ஆ டுவெண்ட்டி ரிமைனிங் டூ அப்படியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ரிமைனிங் ஒன் அப்போ ஃபோர் டூ சார் எயிட் அடுத்தது ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஸோ நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது பர்சன்டேஜ் கடைசியா இன்க்ரிமெண்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய குட்டி ஒரு பலூன் இவ்வளோ வச்சுக்கிறோம் அதோட கொஞ்சம் பெருசாக ஒரு பலூன் ஊதி வச்சுட்டோம்னா இந்த பலூனோட ஆரம்பம் என்ன இந்த பலூனோட ஆரம்பம் என்ன அடுத்தது இந்த பலூனோட பரப்பு என்ன இந்த பலூனோட பரப்பு என்ன ஸோ இந்த பலூனோட பரப்பு பெருசாக இருக்கும் பட்சத்தில் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு எவ்வளோ வந்து பெருசாக இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நூறால் மல்டிப்ளை பண்ணி அதோட சதவீதத்தை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ நூற்றுக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிற சதவீதத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு தான் ஆன்சர் நீங்கள் என்ன தான் இங்கே பண்ணாலும் இந்த ஸ்டெப்பு தான் ஆன்சர் இதை மறக்காமல் இதை போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதோட உங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய எட்டாவது ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏழு புள்ளி ஒன்று இதில் இருக்கக்கூடிய ஒன்பதாவது கணக்கு பார்க்க போகும் ஸோ நைன்த்து ப்ராப்ளம் த இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஹாலோ ஹெமிஸ்பெரிக்கல் வெசல் ஆர் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த காஸ்ட் டு பெயிண்ட் த வெசல் ஆல் ஓவர் அட் ருபீஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ இல்லை என்ன கொஷின்னா ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு வடசட்டி எடுத்துக்கோங்க சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அதுதான் விஷயம் ஒரு வடசட்டியில் உள்ள இருக்கக்கூடிய டயாமீட்டர் வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்னல் வந்து ட்வெண்ட்டி அவுட்டர் வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி எயிட் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து ஆல் ஓவர் அந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆகும் சதுரத்துக்கு பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ருபீஸ் ஆகும் அப்படின்னா அது மொத்தம் எவ்வளோ சதுரம் இருக்கும் அப்போ மொத்தம் ஆல் ஓவர் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் டிஎஸ்ஏ ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்ன இருக்குது ஹெமிஸ்பெரிக்கல் தான் கரெக்டாக ஸ்பெரிக்கல் இல்லை ஹெமிஸ்பெரிக்கல் தான் ஒரு டப்பாவோட மூடி கின்னி என்னால் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெரிக்கல் இருக்கக்கூடிய இந்த டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த டயாமீட்டர் தட் மீன்ஸ் இது வந்து என்னது எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க உள்ளே இன்டர்னலாக எவ்வளோ டயாமீட்டர் கரெக்டா ஸோ இதை ஹாலோனால நமக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ வெளியில் இருக்கக்கூடிய இது இதையும் சேர்த்து எவ்வளோ டயமீட்டர் இருக்கும் உள்ள இருக்கிறது இங்கிருந்து இங்கே உள்ள வந்தால் இதோட ட
காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் ஓவர் இப்போ இந்த இந்த கொஷின் புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த கப் அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஆன்சர் ஷீட்டில் போகலாம் பார்க்கலாம் ஸோ கொடுத்துருக்கு கிவன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஏச்சு கிவனில் ஹாலோ ஹெமிஸ்பெரிக்கல் வெசலில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் டயாமீட்டர் உள்ள இருக்கக்கூடிய உட்புற விட்டம் அதாவது ஸ்மால் டி ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டின் போட்டாச்சு அப்போ ஸ்மால் டி விட்டம்னா ஆர் விட்டத்தில் பாதி ஆரம் அப்போ ஆரோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் டென்னு கிடைக்கும் எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் வெளிப்புற விட்டம் ஆனது இருபத்தி எட்டுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணோம்னா ரெண்டால் ஏன் டிவைட் பண்ணுறோம் ஆறுத்துக்காக அப்போ அது என்னன்னு கிடைக்கும் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு பயன் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சி நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக அப்போது டிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஹாலோ ஹெமிஸ்பேயர் ஹெமிஸ்பெரிக்கல் வெசல்னு போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஹெமிஸ்பியர்னு போட்டோம்னா என்ன ஃபார்முலா பை இன்டு த்ரீ ஆஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் பையோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் நமக்கு பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டு த்ரீ இன்டு கேப்லாரோட வேல்யூ என்ன ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஸ்மாலோட வேல்யூ டென் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டு த்ரீ இன்டு ஒன் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது இது நம்ம வந்து இது பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டு இது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டி ரிமைனிங் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் சாரி டுவெண்ட்டி செவன் போது த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது இதை நம்ம இது பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டு சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து டிஎஸ்ஏ அந்த பரப்பு 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 ஓகேவா சோ சென்டிமீட்டர் இதை நீங்க ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியும் போடலாம் ஆனா இது ஃபைனல் ஆன்சர் இல்லை இல்லை ஆனால் நம்ம அடுத்ததுக்கு பார்க்கலாம் ஓகேவா சோ அதே என்ன மேம் அப்படின்னா காஸ்ட் தானே ஃபைன் பண்ண போறோம் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் ஒரு ஏரியாக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தாச்சு அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் பெர் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னா அதே வந்து டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் ஃபார் எத்தனை சென்டிமீட்டர் எத்தனை சென்டிமீட்டர் இவ்வளோ பரப்பு ஸோ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டூ சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட்டுக்கு இன்டு ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன வரும் இது இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் மற்றதெல்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ருபீஸ் த்ரீ நாட் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது அமௌண்ட் ஸோ காஸ்ட் கடைசியாக என்னன்னு கிடைக்குது நமக்கு இவ்வளோ கிடைக்குது அவ்வளோதான் அதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ஓவர் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சிச்சா நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்காக தான் நான் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைக் இதை ஒரு டைம் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டு மறுபடியும் ஒரு டைம் எதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு வேலை பண்ணணும் அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஓட்டுக்கா இந்த பிளேஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டுக்கலான்னு போட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி காஸ்ட்னு கொடுத்து உங்களை ரேட் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா ஏரியா கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு இவ்வளோ அப்படின்னா இவ்வளோ பரப்புக்கு இவ்வளோ சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கும்போது மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இதோட உங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய நைன்த்து ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதுக்கு தேவையான ஒரே விஷயம் ஓவரால் அப்படின்னு அந்த இடத்துல கொஷினில் கொடுத்தனால மொத்தம் அப்படின்னு கொடுத்தனால மொத்த பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் மறக்காம எழுதிக்கோங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை நம்ம வந்து நீங்க சுருக்கியும் போட்டுக்கலாம் இப்படியும் போட்டுக்கலாம் இன்டு காஸ்டிங் போது மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு நான் இந்த ப்ராப்ளம் ஒவ்வொரு உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் முடிச்சுன்னா தம்ஸ்அப் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம நம்ம மாரல் மேடிக்ஸ் அகாடமிக்கு எப்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மாரல் மேடிக்ஸ் அகாடமி வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு மார்வல் பண்ணுங்க